r e a l m o 变成一个很好拍照的地方。那天去的天气阴阴的，但是呢，嗯，拍出来画面效果却不错。喜欢跟这些古早的图画照相，是早期新加坡的呃喝咖啡的这种传统，到现在还有。就是在那边吃到一个不怎么样的包子店，生意很好，可是太服务就变得不怎么好，包子味偏甜，不是我爱的那种。榴莲，榴莲，榴莲的季节，呃，龙贡果是我很喜欢的一个新加坡的一个水果，应该不是新加坡的啦，是泰国进口的，据说泰国的呃王王菲很喜欢这个龙贡果，酸酸甜甜的。有点像荔枝的味道，可是又比荔枝又带一点苦味，很值得一试。是在呃 j u r o n g 的 w a s t g a m e 吃的黑白双雄，就是因为是杏仁露加上黑芝麻吧，黑芝麻的芝麻糊非常好吃。然后我又去 ABC Cooking Studio， 今天学的是印度咖喱这一道菜，我蛮喜欢的。我后来也在家里面尝试了很多次，我的家婆也很喜欢，因为它很下饭。在家里当然要尝试很多不同的新的玩意儿来呃填饱肚子。那这个烤鸭非常好吃，就是在同乐义和餐厅所吃的。这是我第一次在家自己爆爆米花，非常的棒哦，加上一点奶油下去爆。用锅子盖紧，然后出来之后再加一点蜂蜜跟海盐，摇一摇，味道就非常的好。我一直都在尝试着改变家具，这一点好像是得到我妈的遗传，就是常常在尝试要把这个桌子椅子做一些调整。不过我后来觉得还是我先生的这个品味比我好一点。我后来到了现在，我九月了，又把桌子的位置又调调调调整了，不是这个照片所看到的这样。自己做的葱油饼真的是非常的好吃。如果你没有试过的话，你应该要试试自己做葱油饼。这个八月份我去 A B C 上了很多课，因为我要集满这个点数，它就可以免费的再赠送一门这个烹饪课。那我很喜欢这个芝麻面包啊，然后我也是跟我很喜欢的一个老师上的，非常的香，非常的软。这家拉面就比较稍微贵了点，两个人吃一个，他的招牌拉面好像将近要三十块了，我觉得。但这个是在哪吃？在这个 o c h a r 的 I O N 啊，我觉得在那边吃东西真的很贵。八月中的时候，我们发现了一个新加坡的森林，它真的是像森林，它真的是像山啊，一个山，它叫做在 Thompson， 呃 ，Nature Park， 它真的是。呃，爬到比较高的地方，然后很多的树，很多的，嗯、呃，森林浴可以享受，然后嗯，风景很好，然后都看不到房子，也看不到车，觉得非常的放松。这个 Thompson 的森林真不错 ，Nature Park。小心这个蚊子！那这边真的是不错，像台湾的感觉。这蝉的叫声，像我们那时候去阳明山，也是很很大的这个蝉的叫声。其实我看那个地图，我也看不太懂
你这样子走好像会会再绕一圈回来，你要再走嘛，可是可能要再走，搞不好再走一段时间。这个树里面都是鸟吧？这个老树，看它就是藏在里面，藏鸟。刚才就看到一个东西跑过，有脚的。松鼠吧。这猴子。小小吃的哈，还好上面，这是小小的是吧？小猴子是吧？它不会攻击人就好了。有点像。因为在这个 Thompson Nature Park 走太高兴，所以我就很大胆的，很想要尝试不同的路啊。所以其实我我们两个都是那种看地图都看不懂的人，最后。呃，迷路了，然后走到一个很远的路，就绕了，大家走了两个小时吧。那天走走走走，沿着这个下面这个道路走回我们的停车场，然后路上再走回去。这个你看到这个路上很多的小猴子，大猴子、小猴子很可怕，都很怕他们会攻击我们。还好没有，就安全的抵达，但是非常的累人。所以下次如果不知道路的话，就是还是乖乖的沿着这个原路折返吧。最近在新加坡很流行卖这个口罩的支撑器，我也有买，是蛮好用的。只不过，呃，热的时候那个支撑的这个细胶还是会在那个碰触皮肤的部分还是会流蛮多汗的。然后我很高兴，我终于用 NTUC 的这个的点数呢，呃，加了一点钱，加了大概五六十块吧，买了一个焖烧锅，终于买了一个焖烧锅就。可以用它来炖汤啦、炖肉什么的，我觉得很省瓦斯，而且也很省事。这是在菜畜港的公园，在那里也不错，人比较少一点，只要人少，走起路来就会舒服一些。好玩吗？哼，好不好玩？不错啊。这是在我们家后面的，好像是新开的麻辣烫的店，发现这家的水饺跟它的凉拌牛肉非常的好吃。我想我还会再去光顾的。晚上到我们家后面的这个山坡上走一走，然后从山坡上往下看的夜景非常的漂亮。在这个新冠疫情期间，能够在一成不变的生活中看到了不一样的风景，就是一个生活里的小确幸了。祝福大家吃好、睡好、想好，再会。